ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സക്സസ് അക്കാഡമീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കാം ഫേസ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് എക്സ്റ്റോർഷനേറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് എ പ്രൈസ് മച്ച് ടു ഹൈ എക്സ് ഓർബിറ്റൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ റീസണബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു പ്രൈസ് അതായത് വളരെ കൂടുതൽ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെനോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കൈ ഹൈ ആൻഡ് ഔട്ട് റീജസ് ഇറ്റ് മീൻസ് എക്സസീവ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആൻറ്റോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റീസണബിൾ ഇനി നമ്മൾ സെനൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ദ ഫീ വാസ് നത്തിങ് ബട്ട് എക്സ്റ്റോർഷനേറ്റ് അതായത് ഫീസ് റീസണബിൾ അല്ലായിരുന്നു വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സസീവ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂബിയസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഹെസിറ്റേറ്റിംഗ് ഓർ ഡൗട്ടിങ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമ്മൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് അതായത് സംശയത്തോടെയുള്ള ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിനോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആൻഡ് അൺസെർട്ടെയിൻ നമ്മൾ ആൻറ്റോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെർട്ടെയിൻ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് ഇനി നമ്മൾ സെനൻസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഐ വാസ് റാദർ ഡ്യൂബിയസ് അബൌട്ട് ദ ഹോൾ ഐഡിയ അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ഉറപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയത്തോടെ ആയിരുന്നു നോക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിയൻസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ബോൾഡ് ഡിസൊബീഡിയൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് കോൺഫ്ര സോറി കോൺഫ്രൻറ്റേഷൻ ആൻറ്റോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്മിഷൻ ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ഇനി നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഹിസ് വേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ട് ഓഫ് ഡിഫിയൻസ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ ആയിരുന്നു ആ പ്രവർത്തി എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് കോഷ്യസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ കെയർഫുൾ ടു അവോയ്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ഡേഞ്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് സിനോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ്ഫുൾ ഇറ്റ് മീൻസ് അവെയർ ഓഫ് അവെയർ ഓഫ് സംതിങ് ഓർ അറ്റൻറ്റീവ് ടു സംതിങ് ആൻറ്റോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ കോഷ്യസ് ആൻഡ് റെക്ലെസ് ഇറ്റ് മീൻസ് കെയർലെസ് കെയർലെസ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സെനൻസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ perhaps that means they should be more wary and cautious in the future adhaid idil namukku manasilaaka avare future la korchu kude careful a irikkanda avashyagathe undu ennu namukku next word nokka it is mischief it means playful misbehavior especially on the part of children adhaid nammal vigurthi ennakke parayunnaanu ivada mean cheynathu adhaid cheriya tarathilulla oru misbehavior നമ്മൾ സിനോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിസ് കണ്ടക്ട് ആൻഡ് മിസ് ദി മീനോ ഇറ്റ് മീൻസ് മൈനോ മിസ് ബിഹേവിയർ അതായത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ് മിസ് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആൻറ്റോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് സോളിമിനിറ്റി ഇറ്റ് മീൻസ് അ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് being serious serious aayittulla or avasthayana mean cheynathu nammal sentence lotu pombo she will make sure danny doesn't get into any mischief adayade avare danny pratheche misbehavior lotu onnum povunnilla ennu orappu varuthum ennaanu adu mean cheynathu namukku next word nokka it is blatant it means of bad behavior done openly and unshame unshamedly അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടും നമ്മൾ ഷെയിം അല്ലാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാവരും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാര്യം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെനോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ് റൺ ഇറ്റ് മീൻസ് ഒഫെൻസീവ് ഡൂയിങ
സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്ലാക്ക് ടെൻ അറ്റം ടു ബൈ വോട്ട്സ് അതായത് അതൊരു തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു വോട്ടുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലാൻഡർ ഇറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് സംതിങ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ബേർലി ബേർലി സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ എമൗണ്ട് ഓർ ബേസിസ് അതായത് നമുക്ക് ഉള്ള കാര്യം വെച്ച് നമ്മൾ ആ സഫിഷ്യൻ്റ് ആവേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അതായത് ഒരുപാടില്ല വളരെ കുറച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെനോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേഗോ അൺലിമിറ്റഡ് ആൻറ്റോണിംസ് നോക്കുമ്പോൾ കൺസിഡറബിൾ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ നമ്മൾ സെനൻസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഹാസ് അ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് സ്ലെൻഡർ മീൻസ് അതായത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വരുമാനമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഇറ്റ് മീൻസ് ഹാവിങ് ഓർ ഷോയിങ് ആൻ എബിലിറ്റി ടു ഡീൽ വിത്ത് പീപ്പിൾ ഇൻ എ സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ടാക്ട്ഫുൾ വേ അതായത് നമ്മൾ ആളുകളെ ഒരു ടാക്ട്ഫുൾ വേയിൽ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് അവരെ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ നയതന്ത്രപരമായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിനോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാക്ട്ഫുൾ ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ആൻറ്റോണിംസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ ഡ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ടാക്ട്ലെസ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹി ട്രൈഡ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ടു ബി ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ബട്ട് ഫെയിൽഡ് അതായത് നയതന്ത്രപരമായിട്ട് ആ കാര്യം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം കുറേ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് വിജയിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് കൺസേൺ ഇറ്റ് മീൻസ് മേക്ക് സം വൺ ആങ്ഷ്യസ് ഓർ വെറി അതായത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വെറിഡാക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്ഷ്യസ് ആങ്ഷ്യസ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിനോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറി ആൻഡ് ഡിസ് ക്വൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾസോ മീൻസ് വെറി ആൻഡ് ആൻറ്റോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെറിനിറ്റി ഇറ്റ് മീൻസ് കാം ആൻഡ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സി ആ ഗേസ് അറ്റ് ഹെർ വിത്ത് കൺസേൺ അതായത് സി ആ അവരെ ഒരു കൺസേണിനോടെ അതായത് ഒരു ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേടിച്ചിട്ട് വറീഡായിട്ട് നോക്കി എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാഷ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് അപ്പിയർ ഡിസ് കാർഡൻ ഓർ അഗ്ലി വെൻ പ്ലേസ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് കളേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര ഭംഗിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അത് അഗ്ലി ആയി കാണപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിനോണിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ഇൻ കോമ്പാറ്റബിൾ ആൻഡ് നോട്ട് മാച്ച് ഇനി നമ്മൾ ആൻറ്റോണിംസ് നോക്കുമ്പോൾ മാച്ച് ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇനി നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദ യെല്ലോ ഷേർട്ട് ക്ലാഷ്ഡ് വിത്ത് ഹ പേർപ്പിൾ സ്കേർട്ട് അതായത് ആ യെല്ലോ ഷേർട്ടും പേർപ്പിൾ സ്കേർട്ടും കൂടെ ഒട്ടും മാച്ച് ആവാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡിയംസ് നോക്കാം ബ്യർ ദ ബ്രണ്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ദ വേസ്റ്റ് ഓഫ് സം ബാഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസിനെയും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരവസ്ഥ എന്നാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് സെനൻസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ യങ് പീപ്പിൾ ബെയർ ദ ബ്ര ബ്രാൻഡ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റി അതായത് സിറ്റിയുടെ പാർട്സിൽ എക്കണോമിക് ഡിക്ലൈൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യങ് പീപ്പിളാണ് ആ ഒരു ബാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോശമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്താ പറയുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്കിവിടെ പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വേർഡ്സ് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട